鹏腾大陆，三分天下，以大楚为首，西有大蜀，南有吴越，各方表面虽安史一方，实则暗流涌动，一环莫测，无一不断，一统天下，盛世之下。三小姐，到皇宫宫门了。这些年，您连府门都未迈出去过，为何突然急于进宫啊？莫晚找姐姐有要事。刘醒，你拿这个令牌，去跟他们说，我要找姐姐。姚府三小姐前来觐见皇后娘娘。仲儿啊，今日该讲到你的小姨母了，她叫莫婉。在你没到来之前呢，娘亲最疼的就是她了，把她心思宠的呀，单纯至极。还被别人误传为是痴傻儿呢，真不知道有我这么一个姐姐，对她来说是幸还是不幸。娘娘说笑了，有您这样的亲姐妹，那是天大的幸事。而且三小姐还传信说，今日要进宫拜见您。莫婉平日几乎从不出门，也不知今日遇到了何事，会不会是被人欺负了？奴婢自打跟了娘娘进宫啊，就已经很久没有再见到您这副模样了呢。切，本宫这是因为风寒，鼻窍不通。你还拿本宫取笑？看来本宫真的是把你惯坏了。
，本来送他一程。传令，招肃秦王回京。不错，如今各方局势微妙平衡。如果此时将大蜀一网打尽，打破这个平衡，那届时南豫一定不会袖手旁观。到时候我大楚变成了出头鸟，腹背受敌。肃亲王镇守边疆，反而会岌岌可危。朕让他回京，也是想让他好好休养休养。嗯、王爷刚打了个大胜仗，伤都未养好，便被急召回京。那位就这么放心不下咱们吗？是不是太不近人情了？废话怎么越来越多？属下是担心您在路上，要是有个闪失，可怎么是好？能让本王出现闪失的人，恐怕还未出生。那皇后娘娘不就算一个吗？本雷，本王最近是不是对你太好了呀待会儿带一队卫兵即可，恐有大蜀残兵，中途报复。属下遵命。姚丞相，想必知道如今皇后已被禁足了吧？臣明白皇上的苦心，我姚门三女中出了一后一妃，这等风光。犹如烈火烹油，自然会招致他人的非议构陷。皇上此举，正是为臣一家降降温。看来姚爱卿真是知朕。放心，若是莫心陪朕君临天下，朕必许他凤敖九天。想是近来本宫体感风寒，连味觉都变了呢，觉得这安胎药比以往的时候都苦了一些呢。安公公，辛苦你亲自跑一趟了，少了你，皇上身边可就少了个可心的人了。哎呀，皇后娘娘真是折煞奴才了，皇上啊，宁可自己那边没人伺候，也得紧着皇后娘娘您这边啊。皇上近日龙体安好，娘娘宽心，都好，都好着呢。哦，您瞧我这记性啊！皇上啊，让我给您带句话，说这些日子呀，皇后娘娘受委屈了。哦，还有一句诗，叫“与君远，与君远相知，不到云海深。”啊。啊，对对对对，有了安公公回禀皇上，我既与他心灵相通，又怎么会不知道他的苦衷呢？是是是，无碍了，安公公你去忙吧。好，皇后娘娘万福，奴才告退了。
，快快救我的孩子！徐太医，徐太医，快徐太医！去叫皇上来，快把皇上请过来。快快传太医！传太医！有人想害本宫，有人要害本宫！娘娘，您说什么？谁要害？怎么办？奴婢还是回去到床上慢慢忍。林小姐，你冷静下来。你忘了本宫董秘书吗？我现在感觉到我的孩子跑不出来。接下来我说的每一句话，你要听清楚，知道了吗？何事如此慌张？啊？朕早就说了，不是肃亲王与皇后的消息，任何人不得打扰。皇上，是娘娘，娘娘不好了。皇上，什么？姐姐，姐姐，姐姐。变成木瓦，那道银光。木瓦，姐姐只能先离开，再从长吉。虽然木婉陷入了沉睡，但她留在宫中反而是最安全的。倘若我不离开，定会令人起疑，我便再无机会寻找真凶了。木婉，等姐姐回来救你。大家看清楚，此人名叫叶君清，和我大蜀有不共戴天之仇。若是不除掉他，十年之内，我大蜀将再无翻身之机。
此刻他重伤在身，正是除掉他的最好时机。杀了他！是。后面有钩子，知道，到前面把他们解决了。王爷有伤在身，请皇命难违，这些人交给我来处理。你好，我走前面山里小路，你料理完赶上我便是。是，撤。太医，皇后到底如何？禀皇上，臣等无能，纵使全力救治，依然未能保住龙嗣。娘娘，消产了。那皇后呢？朕只求母亲能够平安。娘娘她突发血崩，恐怕恐怕命不久矣。臣等，臣等实在是无力回天，无力回天。朕乃天子，朕亦就是天意。朕不许他死！母亲，您睁开眼睛看看朕吧把他干掉，省得麻烦。是。救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命！别喊了。我喉咙也不会有人来救你的。你不要过来！你、啊啊
清白，我还想问问你是谁呢？昨日你为何不要再废话了？你先回答我的问题。等等，你你脚蹬关穴，衣着熟简，身帮玉佩，品相还不凡。你这衣服看款式，并非有钱就能买到，似是名门望族。你若是权贵人士的话，对我一介弱女子下手，你这是罪加一等。你。弱女子，你这个英子，你也太过奸诈了！长这么好看，你做什么不好？你偏偏要做淫贼！我跟你讲，你长得再好看，你也是个小人。我不管你在耍什么花招，但你不要跟我装傻充愣，明不明白？嗯？嗯嗯。说吧，昨日你为何会知晓在下的姓名？我知道你的姓名。那就说明我之前认识你啊！你叫什么名字啊？你家住哪里？哎。我我，你算傻吧？真的不记得昨日的事情吗？嗯。好，从现在开始，你不准再说一句话，明白？昨天晚上到底发生了什么？嗯、你到底要干什么？能不能把我放开？嗯，不不不。不不放，我不放，就不放。你我素不相识，从此大路朝天，各走一边，有何不可？嗯，那那你不能就这么扔下我不管了吧？你你得对我负责。负责？嗯。凭何负责？
，我已将昨夜的原委和盘托出，我只不过一时发善心救了你而已。那，那你自己也说了对不对？你说，这我坠崖之前，我是不是叫了你的名字？这是你说的吧？那这毫无疑问，我之前是认识你的呀。如今我失忆了，什么都不记得了，你把我扔在这里，太不仁义了，对不对？我。只有跟着你，我才有可能找回我的记忆啊！啊，你现在是在恩将仇报？嗯，那你，你要我以身相许啊？也可以，你是我喜欢的类型。嗯叶君清，今日便是你的死期。哎，是你到底招惹了多少人啊？呃，你叫叶君清啊，名字还挺好听的。兄弟们，给我上！啊啊、上吧。杀的是他，那个，千万不要殃及无辜，我就不妨碍你们办事了。呀！前面，皇上，此次皇后突然中毒一事，依你之见，该从何查起？那晚安胎药的确有蹊跷，属下打算从皇后暴病前，所接触过的人和物查起。所有接触那晚汤药的人，不过都是些宫女太监而已。毒害一国之后。如此丧心病狂，如此胆大包天，他们又怎会有这能耐？皇上的意思，属下明白
，这些小人物背后，必有幕后主使者。你对这后宫三大嫔妃，如何看待？属下只相信证据，不敢妄加揣测。朕如今已下令，封锁一切消息，所以此调查还得秘密进行。属下明白。今日对你的大恩，我看你来日如何才能报答？啊啊、什么？你说？你要以身相许啊！长得倒还是挺不错的，也不是不可以哈、啊。但本姑娘不是那么肤浅的人，我考虑考虑吧。救我身受重伤，我们现在实在无处遁身了，求求你救救我们吧，不然我们真没命了。哎哎，可是依照我这马车的速度，他们很快就会追上来的。没关系，我有办法。老人家，有没有看见一男一女经过？哎呦，好汉呐、啊！你给我做主啊！刚才一男一女抢了我的马，往那个方向跑了。哎呦，追！上！上！上！上！上！上老人家真是菩萨心肠，今日你们的救命之恩，他日我们并当涌泉相报。哎，都是苦命人，什么报恩不报恩呐？说来，你们小夫妻怎么惹上那帮恶霸了呢？嗯、呃，说来话长，是这样的，哎，我们夫妻二人本来恩恩爱爱。那谁常想到，村里的强盗，他看上了我，他非要抢我为妾。我们夫妻二人实在是没有办法，这才左为上策，遭到了追杀。<笑>我可怜的夫君啊，你说你要是有什么三长两短的话，你留娘子一个人如何独活呀、啊？<笑>哎，我在，我在。那个，你安心养伤，你放心，咱们这次遇上好人家了啊！你安心啊！真是目无王法。两位莫怕，这里地处深山，人迹罕至，他们轻易不会找到这儿来的。
，安心住下。养好伤再走也不迟啊。谢谢老人家。姑娘饿了吧？快吃点东西。谢谢大娘，真香。嗯、这是白芷，味甘，可消炎止血。哎，大娘啊，这里面有一股白芷的味道，是在哪里摘的呀？此屋治疗刀剑伤最有效果了啊！我这屋后就有，我带你去。来这是我喝过最苦的药，良药苦口要是再不请大夫的话，恐怕会更严重。你别着急，我这就去啊。嗯、如今肃亲王那边可有消息？回皇上，暂时还没有。那些是。哦，回皇上，那是城里的百姓，知道皇后怀有龙嗣，纷纷点起了孔明灯，向上天祈福啊！看来皇后还真是深得人心。是啊，请问皇上，一干人等拘押，将连夜审问。你先下去吧。是。安炳山，奴才在。当日那碗汤药，是你送去给皇后的。那你便是直接嫌疑人。你可知朕为何没派人审你？奴才明白，皇上是开恩护着奴才。奴才绝不敢隐瞒呐！你去送药的路上，是否存有异样？那日老奴从太医院取了药之后，不敢有丝毫的耽搁，中途也没有任何异常，这一点小福子跟小路子可以为我作证啊！即便奴才真的要做什么手脚，也不能把这嫌疑。引到自己身上，请皇上明察。起来吧。谢皇上。你对朕的忠心，朕自然知道。走吧，去皇后寝宫。谢皇上。这个玉佩他品相不凡，一定能换不少钱，就当做是您的酬劳，还请您给他施针，舒缓气脉。哎，我就试试，能不能好，不保证啊。多谢大夫。
夫，我来吧。哎，哎。姑娘，你自己就是医女，还请我来干什么呢？我是医女。当然啦，你小小的年纪，医术本领犹在老夫之上，厉害呀，厉害！来来，这几瓶金疮药，算我送你的。谢谢大夫。那在下就告辞了啊！哦，大夫慢走。哎，哎，难道我真的是医女you <laughs>